lying on one of its rectangular faces on the ground plane and one pentagonal face touching the PP. The station point is 55 mm in front of PP and lies in CP that is central plane which is 75 mm to the left of the center of prism. HP is 30 mm above the ground plane. Okay, now this is another question. So, in uh, our perspective, we Question one the Rinadum, Costinil Randa Bangalan on Dauga, Adita Parenda, perspective projection, Varaka and a sole day than the Lodum, Randamata Bagati Parenda, the station point in the position of Diana and Lodamana. Okay, I'm given Costinil in the sole day on the Mansila, pentagonal prism on a sole, Abinam Karendana, Adinda dimension. That is side twenty five and length fifty and rainbow, base edge twenty five, height fifty man on the Mansila. In the Namuka, very important under the Munamta Kairan or another, sold rustage in the other, as in the basilano, faceilano. Either Anisirichana number step pillar, matam or another, basilangle, one, two, three in order, faceilangle, seven, eight, nine, one, two, three in order. Okay, upon Namukamaka, given sold, lying on one of its rectangular faces. Okay, as in the earthum, either faceilana, ground plane, the on the ground plane. So, old face is ground to play. We have seven, eight, nine, step in order. We have to step in order. Okay? This is the station point. That's why we have to do the same thing. 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 अदा ये तो पिक्चर प्लेन दे पौरा को पौरा की लाना ना पक्षे इतना डिस्टेंस पौरा की लाला ही रीके ना ना मंसला का आदि लेना अदा ये तो यानी क्वेश्चन ने कांड चुदा राम इपॉल इधर तो हमारे ग्राउंड प्लेन एंड पिक्चर प्लेन वाला ना हमारा नए रहते कांड चुदा लो आना अपॉल हमारे गए रहते ना लेवल पेंटेगनल Sharp na orang ini bola, ending ini kita terus nama kita, nama kita exam ini paper ini na bikin nama kita beri, orang orang itu lihat tu, nama kita paper ini pukul ni terus, apabila nama kita picture play ni, ground play ni, kita terus, anda tu nama kita sharp na orang ni pun terus, ini pergi lagi kan, nama kita picture play ni pergi lagi tu. Apo, ini pada question pernah pernah kerana, ini dah na, nama ini tu pentagonal face tu, allah, paksah itu persatu persama itu, nama kita question tu, cuci cuci kerja ni, kalau kanser tu, jauh mana itu, objek tu, anda, anda tu, ini pergi na, pada hari ini pentagonal face itu beri allah. ये तो पेंटेगनल फेस आओगे लो आप पेंटेगनल फेस है पिक्चर प्लेन इल टच जेह दी रीकिन्दो ना कोशिले पर दी रीकिन्दो मौकी के रेक्टैंगुलर फेस ऑन द ग्राउंड प्लेन एंड वन पेंटेगनल फेस टचिंग द पिक्चर प्लेन ऐने पर दी रीकिन्दो ले आपको साधारण के सिल इतने एमएम टैटी एमएम ट्वेंटी एमएम पौरागिले के अरंगी रीकिन्दो ना रीकिन्दो बारे या पश्चिम वाला पौरागिले किन्दा ना और एक पेंटेगनल फेस पिक्चर प्लेन टच ही देखो आना ये पेंटेगनल प्रसिद्ध इंडे अब इतने माना गिवन सोल्ड ने कुछ बार नहीं लगा इन्हें हम करें यानी तो स्टेशन पॉइंट ने समझ चला मून कारिंग लाना स्टेशन पॉइंट समझ चला मून कारिंग ने बार यानी तो लाना ओम्मा स्टेशन पॉइंट पिक्चर प्लेन यात्रा मून भी लाना यानी लगा दो मौके के कुछ ने बाकी बाग बार ने अंगने याना स्टेशन पॉइंट इस 55 ओम्मा इन � Sold in the other one, left leg and right leg and right leg. Okay, now we're going to say this. And lies in CP which is 75 mm to the left of the center of prism. We've already said that. CP is the same as HP. If you have a given question, you can ask the same question. If you have a same question, you can ask the same question. You can ask the same question. You can ask the same question. So, let's say that. 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 The station point is 55 mm in front of PP and lies 
ഇൻ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആണല്ലോ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സി പി വിച്ച് ഈസ് സെവന്റി ഫൈവ് എം എം ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെന്റർ ഓഫ് പ്രിസം പ്രിസത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് സെവന്റി ഫൈവ് എം എം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സി പി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി പ്ലെയിനെ മാറ്റി പൊസിഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എസ് പി പോയിന്റും സി പിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുമല്ലോ സോ എസ് പി സെന്റർ ഓഫ് ദ പ്രിസത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് സെവന്റി ഫൈവ് എം എം ലെഫ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലായി അടുത്ത് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോക്കൂ എച്ച് പി ഈസ് തേർട്ടി എം എം എബോ ദി ജി പി ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് എസ് പി എത്ര മുകളിലാണെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലെ ഈ എച്ചിനെ വെട്ടി എസ് എന്ന് വായിച്ചാൽ മതി അല്ലെ എസ് പി ഈസ് തേർട്ടി എം എം എബോ ജി പി അപ്പൊ ആ ഹൈറ്റും കിട്ടും അല്ലെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്ന പോയിന്റും കൂടിയാണ് ആര് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എച്ച് പിയും സി പി ഒക്കെ ക്വസ്റ്റിന് തരുന്നത് ഈ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഈ രണ്ട് പ്ലെയിനുകൾ കൊണ്ട് വേറെ യാതൊരു ഫംഗ്ഷനും നിലവിലില്ല അപ്പൊ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ ടു ത്രീ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് എൻറ്റയർ ആൻസർ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസറിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് വൺ ടു ത്രീയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതെന്ന് പറയാം അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു സോൾഡിന്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്ന സോൾഡിന്റെ ബേസിന്റെ ഷെയ്പ്പാണ് ശേഷമേ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ബേസിന്റെ ഷെയ്പ്പിന് ഏത് വ്യൂവിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നു ആ വ്യൂ ആണ് ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനിൽ പി പി ലൈനിന്റെ മുകളിൽ വരയ്ക്കുന്ന എപ്പോഴും ടോപ്പ് വ്യൂവും ജി എൽ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ വരയ്ക്കുന്ന എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത കോണിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ബേസിന്റെ ഷെയ്പ്പായ സർക്കിളിനെ നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കാണാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന ഓർഡറിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഗിവൺ പെറ്റഗണൽ പ്രസം ഫേസിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബേസിനെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ബേസിനെ നമുക്ക് ടോപ്പിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല പകരം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കണം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ബേസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ബേസിനെ വരയ്ക്കേണ്ടത് വരയ്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ച് ചെയ്തുകൂട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ അറിയാം അല്ലെ പെൻറ്റങ്ങൾ പ്രസം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഒരു റെക്റ്റാംഗിൾ ആണ് റെക്റ്റാംഗിൾ വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഓക്കെ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഈ ലെങ്ത് അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ഉള്ള ഇത് ഈ പറയുന്ന പെൻറ്റങ്ങൾ പ്രസത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ വിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള വിട്ട് എന്താണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഈ വിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഈ പെൻറ്റങ്ങൾ പ്രസത്തിന്റെ ടോപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കുക ഇത് ഈ ക്യൂ മുതൽ എസ് വരെയുള്ള ഈ വിട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ക്യൂ ഡാഷ് മുതൽ ഡി ഡാഷ് വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഗീവൺ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇതിന്റെ ബേസ് എഡ്ജ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ക്യൂ ഡാഷ് മുതൽ ഈ ഡി ഡാഷ് വരെയുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ അത് അളന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അറൗണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർ ഒക്കെയാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇത് വരയ്ക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ
ഒപ്പം തന്നെ അതിന്റെ പുറകിൽ വരുന്ന അതായത് ഫ്രണ്ട് വശത്താണ് എ ബി സി പുറക് വശത്ത് പി ക്യു ആർ എസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നോക്കിക്കേ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് എ ബി സി ബേസും ഉണ്ട് പുറകിൽ പി ക്യു ആർ എസ് ബേസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ നേരെ പുറകിൽ വരുന്ന പോയിന്റുകളും ഇപ്പൊ എയുടെ പുറകിലുള്ള പി ഡാഷും ഇവിടെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ബിയുടെ പുറകിലുള്ള ക്യൂ ഡാഷ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക സ്വിയുടെ പുറകിലുള്ള ആർ ഡാഷ് അങ്ങനെ എസ് ടി എ എല്ലാ പോയിന്റുകളുടെയും ഫ്രണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സോ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ നമ്മൾ സെവനും ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റും നയനും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല നേരെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് തന്നെ പോവാം സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ എന്താണ് ഡ്രോ ദ പി പി ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഗ്രൗണ്ട് ലൈനും ബി പി ലൈനും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇത് ഒന്ന് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എസ് പി പോയിന്റ് പിക്ചർ പ്ലെയിന്റെ മുൻപിലേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുക നോക്കിക്കേ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് ഒരു പത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ പ്ലസ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് എസ് പിയുടെ പോയിന്റ് എത്ര മുകളിലാണ് തേർട്ടി ആണ് അല്ലെ തേർട്ടി ആഡ് ചെയ്യുക മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക സോ ഫൈവ് ത്രീ വൺ ഫോർ ദ ഇസ് നയൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് സോ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിൽ വേണം നിങ്ങൾ ആരെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പി പി ലൈനെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പി പി ലൈനാണ് ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പി പി ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ ഇവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ കഴിഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു എന്താണ് ഡ്രോ ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനുകൾ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് വരച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനുകൾ നേരെ പിക്ചർ പ്ലെയിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എ ഡാഷിൽ നിന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്ടർ ലൈൻ അതുപോലെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ദൻ അങ്ങനെ വരച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ നിലവിൽ ഈ പെൻറ്റങ്ങൾ ഫേസ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡിയുടെ ബേസ് മൊത്തം പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ടോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ ഡാഷിന്റെ നേരെ മുകളിൽ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ബി ഡാഷിന്റെ നേരെ മുകളിൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സി സി ഡാഷിന്റെ നേരെ മുകളിൽ അങ്ങനെ അഞ്ച് പോയിന്റുകളുടെയും ടോപ്പ് വി നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഇതേപോലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പുറകിലുള്ള പി ക്യു ആർ എസ് ബേസ് ഈ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി എം എം പുറകിലല്ലേ വരുള്ളൂ ആ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ പുറകിൽ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബിയിൽ നിന്ന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഫിഫ്റ്റി വരയ്ക്കാം ഡിയിൽ നിന്ന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഫിഫ്റ്റി വരയ്ക്കാം ദെൻ അവക്കിടയിൽ ആ ഹോർസോൺ ലൈൻ വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇവിടെയുള്ള പി ഡാഷിൽ നിന്ന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ നേരെ ഈ മുകളിലേക്ക് വരെ വരയ്ക്കാം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പി ഡാഷും എ ഡാഷും ഒരേ സ്ഥലത്താണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എയിൽ നിന്ന് ഡോട്ടർ ലൈൻ മുകളിലേക്ക് വരച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് ഡോട്ടർ ലൈൻ മുകളിലേക്ക് വരച്ചാൽ മതി ദെൻ അടുക്കുള്ള സിയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുക അവിടെ പേരുകൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പി എ ക്യു ആർ എസ് ടി എ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ ടോപ്പ് വ്യൂവിന് നേരെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന് നേരെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ടോപ്പ് വ്യൂ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തോണം സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടും ഹിഡൻ പോയിന്റുകൾ ഏതാണെന്ന് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡോട്ടർ ലൈൻ ഓൾറെഡി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ഇതിനെ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന റെക്ടാങ്കിൾ ആണല്ലോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പെൻറ്റങ്ങൾ അല്ലെ ഇപ്പൊ മുകളിൽ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കും അല്ലെ അവിടെ
and logo the CP which is 75 mm to the left of the center of prism. Prism in the center and the variant of the logo with M, M dash and dash and the analo M and the axis line are the query another. Our other number 75 mm left load on a movie and the people on the left load to movie though. Our other 55 mm will be to one the angel. If I add you and Dava, SP and Dava, it is step number four over another. Then step number five over another join SP with the Every points A, B, C, L, point one to P, Q, R, S, L, point one to S, P, A, join, C, K. Number already bar new step number five and step number six and or A, some other things are done. Okay, so five and six or A, some other things are S, P, A, A, I, M, A, T, V, R, K, A. S, P, A, B, M, A, T, V, R, K, A. So A, M, A, T, V, R, K, ball. E, P, P, line, L, E, V, R, B, C, A, N, O, A, line, cross, C, A, N, O, D, A, V, R, D, A, N, D, A, V, R, 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 and then already A and B and C and P P line is the same. Then we will cross the line and cross the line. Then we will cross the point in the same way. Then we will cross the line and cross the line. A1 and A1. Okay? Then we will cross the line B and C and D and E and E. Then we will cross the line and cross the line. Then we will cross the line and cross the line. Then we will cross the line. आप वाले के अंदर लाइन ये पीपी लाइन क्रॉस ये ना बागता इट दे ये लाइन इधर बड़े पी वन इधर नहीं इधर क्रॉस ही मिल बड़े क्यू वन ये बड़े तंग का आर वन अंगने टी वन एस वन आके गिट्टू ओके और ऐस तरह तेरे दो पॉइंट गल अपन नमल एक्सिस पॉइंट ये मोन ना मिल बड़े तने आवेरने क इन्हें नम्र स्टेप नम्र सेवन आने चाहिए हम बोलने लायक पर नम्र ऑलरेडी फर्स्ट नम्र सेवन उम्म एट उम्म नाइन उम्म चेंज दो गुण्डा नम्र स्टेप नम्र सिक्स इल्ल नए रे जेम्बी इन्हें स्टेप नम्र टेन नीले क्या ना टेन नंबर वाले इन्हें लोकेटी एसपी डाशना ये बड़े याना एसपी ओल्ड था आवारा अंदर परपंडी कोरा लाइन आर निंगला जील लेक वार्चित तो व्यायाम एसपी राशन है लोकेटेड जिया अपन नमक कार्य अंदर दाना एसपी राशन लोकेटेड जिया ना मेंगल एसपी ग्राउंड प्लेन ही लेने अत्रा मोगले लाना ना रहेगा ना गिवन क्वेश्चन ही पढ़ने के अं HP is 30 mm above GP. नमलो बारे न्यू HP इन द बारे न्यू आ HP बेटी S ने निर्दित बाईचा मध्य ले HP is 30 mm above GP. अपोल ये मुप्पा दम्म मोगले लाइट ना का आरे किटम HP डांश किटम. दा ना स्टेप नंबर टेन. स्टेप नंबर इलेवन इलेवन अंदर ना HP डांश ने ये लाख कोर्डर मार्टी ओज पिक्या. A डांश मार्ट HP डांश वाला चु. B dash might, S P dash वाला चुका अंगने C dash, D dash, E dash, इल्ला point might नहीं गला S P dash ने join चेदो उन्नत step number eleven चेदो। अपन देने हमलोग P dash लेके बारे के ना बस P dash, M dash, और S तलता ये दो उन्नत रंडे lines वाले बारे के ना आवश्यम वायरन नहीं ला। Then step number twelve, step number twelve वन वाले अंदाना इवडे योल्ला A one नहीं लेना perpendicular line तारे के बारे किया, ये वाला बारे के ना S P dash, A A dash might meet चेदो सालम बारे बारे के ना अंगना निंगला लाइन वारे किन्हों समय इत्ता आदि मीट चेंज नंदा ये ए डाश एवढे आने रीकिन्हों द आदि कोर्नर रल तन्ने आना ये एवं ने मल्ला बर्पने को तो वेरी नंदा अपन मीट चेंज नंदा इवडे तन्ने आये तो गुण्डा नमक का वडे कैपिटल ए अन्ना इधने पेरी उड़गा आदु बोला दन्ना नमल कैपिटल B dash itu orang ini corner line ini line deh, evada cross itu, ini parayana B dash itu corner itu tanne baca nak cross itu, nale, apa tu nama kita capital B gitu, anggana C D E, nengal orang berikya, open dahne, evada P one ini nala perpendicular line yang udah berikanam, S P dash, P dash itu orang ini line berapa berikanam, apa tu nengal cross itu salah tu capital P, anggana capital Q R S T, lap point itu nengal kita kaji, nyu, pandra dua step pula nama kita cegah dulu, ini nama kita cegah itu last step pun dahana. Pada mula amat stepper, ini point ni kalau kote baca cuci, untuk perspektif view, enggaknya anda kan dua dikian dalam mana. So, agaknya nama kita rule nama kita orang orang tu lekia. First rule anda mana? Join all outermost point. Eight two beli rule la point ni kalau lam, ni kalau join je lekia. Apa ni? Saya capital lekia, lekia capital P lekia, lekia baca cuci, P lekia capital Q lekia baca cuci, Q na R lekia baca cuci. Hujung bila pensel orang ni kalau dalam mari, kian dada R to C baca cuci, C ni D E Again A, ever, all outermost points are going to join the first step. That's the first step point. Second step is, we can see that in this SP, we can see that line here. That line here, what is the line here? 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 Now, we can see that the P line here is the line here. R lek kita baca kerana line cross itu terundah, T lek kita baca kerana cross itu terundah, S lek kita baca kerana cross itu terundah. Yang anda Q lek kita baca kerana E line, E rectangle nak cross itu terlihat. The A lek, B lek, C lek kita kerana orang mukjizat mana sila. Aduh, mana ini rectangle nak cross itu ni lagi. Ini, tiga, empat point lek kita baca kerana 
ലൈനുകൾ മാത്രമാണ് എസ് പിയിൽ നിന്ന് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനുകൾ മാത്രമാണ് ഈ റെക്ടാങ്കിളിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നാല് പോയിന്റുകളും ഹിഡൻ പോയിന്റുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ മീനിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോയിന്റുകൾ കൂട്ടി വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നാല് പോയിന്റിലെ പിയും പിന്നെ വരുന്നത് ആർ ഈ ആറൊക്കെ നമ്മൾ വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരച്ചു പോയി കാരണം വിസിബിൾ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് വരച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിനെ ഹിഡൺ ആക്കാൻ സാധിക്കില്ല മിച്ചം ഏതെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ ടിയും എസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ടീനെയും എസിനെയും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്ക് ഹിഡൻ പോയിന്റ് കിട്ടി അല്ലെ ദെൻ ഹിഡൻ പോയിന്റുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹിഡൻ പോയിന്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ എഡ്ജുകളെയും ഹിഡൻ ആക്കി വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ താഴെയുള്ള ബേസിനെയും മുകളിലുള്ള ബേസിനെയും കൂട്ടി വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വരയ്ക്കുക സോ പി ക്യു ആർ കഴിഞ്ഞാൽ ആറിൽ നിന്ന് എസിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എസ് ഹിഡൻ ആയതുകൊണ്ട് ആർ എസ് ഹിഡൻ ലൈൻ എസിൽ നിന്ന് ടിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ടി ഹിഡൻ ആയതുകൊണ്ട് ഹിഡൻ ലൈൻ ടിയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ടി ഒരു ഹിഡൻ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതും ഹിഡൻ ലൈൻ ഓക്കെ ദൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഹിഡൻ പോയിന്റ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വരച്ച പെന്റഗൺ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ പെന്റഗണിനെ നമ്മൾ ഇനി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരച്ചു സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ അവിടെ നമ്മൾ റൂൾ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനി ബോട്ടം ബേസിലെ പോയിന്റും കറസ്പോണ്ടിങ് ടോപ്പ് ബേസിലെ പോയിന്റും തമ്മിൽ കൂട്ടി വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ബോട്ടം ബേസിലെ പിയും എയും നമ്മൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടി വരച്ചു രണ്ടാമത് വരയ്ക്കേണ്ടത് ആരാണ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് ക്യൂ ടു ബി നിങ്ങൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വിസിബിൾ ലൈൻ ആണോ ഹിഡൻ ലൈൻ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം വിസിബിൾ ലൈൻ ആകണമെങ്കിൽ ആ ലൈൻ ഒരു ഹിഡൻ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഹിഡൻ ലൈൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നേരത്തെ വരച്ചല്ലേ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ റൂൾ നമ്പർ ടു ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലൂടെ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് വിസിബിൾ ആക്കി വരയ്ക്കാം ഹിഡൻ ലൈന്റെ മുകളിൽ കൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈന് വിസിബിൾ ആക്കി വരയ്ക്കണം ആർ സി ഓൾറെഡി വരച്ചു എസിൽ നിന്ന് ഡി വരെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഒരു ഹിഡൻ ലൈൻ ആയിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് എസിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് സ്കെയിൽ വെക്കുന്ന വരച്ചു വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു വിസിബിൾ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണെങ്കിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഒരു ഹിഡൻ ലൈൻ ആയിട്ട് മാറും അത് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ടിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കും അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വിസിബിൾ ലൈന്റെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ വിസിബിൾ ലൈന്റെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനുകളെല്ലാം ഹിഡൻ ആക്കി വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നടുക്കുള്ള എമ്മും ഇവിടെയുള്ള ഈ എന്നും ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എമ്മും എന്നും രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ആക്സിസും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവിന്റെ ഷേപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ സ്റ്റെപ്പിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന പതിമൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോളിഡ് ബേസിൽ ഇരുന്നാലും സോളിഡ് ഫേസിൽ ഇരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ ടു ത്രീ എന്ന ഓർഡറിലാണ് ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത കോണിന്റെ പ്രോബ്ലം ഓർക്കുക അത് ബേസിൽ ഇരിക്കുന്ന സോളിഡ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഓർഡർ എന്തായിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ അപ് ടു സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്